Hi guys, so today we're paayos sa akin na DBR. So ito siya. So ang problema is hindi na detect yung hard disk. Wala ring record na nangyari dito sa DBR. So sa mga hindi nakakaalam, ang DBR po ay ginagamit natin sa CCTV. Ito ang nagma-manage ng recording ng CCTV. So tatayin natin siyang ayusin, maayos na natin. So ito na yung ating DVR. So uh, bubuksan muna natin siya, tatanggalin natin yung mga screw. Pakatay screw. So, ang gagawin natin is, ikabit muna natin to Okay? Sa... Yung DVR to monitor para ma-check natin kung talagang hindi nag-detect yung hard disk. So, ito. Yung BGA cable, kakapit natin sa BGA slot ng DVR. Kapit natin yung adapter or power cable ng DVR. Thank you. May na yung monitor. naman natin yung power ng DVR. Narinig na, nag-beep. Sorry. Ang lumabas na sa screen yung secure. So, para ma... configure natin or mapasok yung settings ng isang DVR, kailangan natin ng mouse. So, meron siyang USB slot sa likod. So, kakapit natin. So guys, nakita nyo, no? Hard disk not detected. Although, may hard disk siya sa loob. So yan. So okay lang natin to. Punta tayo ngayon sa menu niya. Right click lang. Then main menu. So, Magingi ng lahat password. Malimit pag uh, mga uh, default password ng CCTV is blank po pong password, admin yan. Minsan, admin ng username, admin ng password. Minsan naman, admin ng username, 1, 2, 3, 4, 5 ang password. Malimit yan. Try mo natin blank po password kung papasok siya. Ilagin natin. So, yan, pumasok siya. So, ngayon, magpunta tayo sa system setup HDD management so yan, wala siyang laman so, dapat, kung may laman dyan nakikita dyan is yung hard disk huwag ka na sa isang hard disk at kung pila na lang natin karo so ngayon, natry na natin saan si DVR okay, hindi pa natin maayos yung hard disk ito pag shutdown natin ito power off matay na siya meron mo siyang pitch dito sa likod Pwede rin natin eh. Ito. Pwede rin natin yung opto. Then, pwede natin yung mga nakasaksak. So, tatanggalin naman natin itong power niya. Yung BGA cable. 
Pakai tong USB. Nah, galing pa sa mouse. So, bubuksan natin siya. Yan. So, nandiyan yung hard disk. So, yan. Yan guys, yung hard disk. So, yan ang laman ng Samsung DVR. So, ang size ng hard disk niya is 5CD. 500GB Okay, so hindi siya na-detect Ito-try natin siyang Nanggalit dito sa case So, para matanggal siya is Tanggalin muna natin itong mga Nakasalpak sa kanyang power And SATA Okay Tanggalin din natin itong power dito So, para matanggal siya is i-unscrew lang natin dito sa likod. Kapat na screw. So, yun. Tanggal na siya. So, siya. So, based sa... Pag natanong ko sa may-ari nito is halos 3 years na siyang 24-7 na bukas. So, dipit nito kung maayos. Mundi. Halalo na mundi ng palibawa. So, pwede nga gawin natin dito is natry mo na natin siyang backlash din kabit ulit. Kung napapansin nyo, mayroon siyang CMOS battery. Ito. So, kapag ito ay lobat na, ang mangyayari niya is yung date and time is pabalik-balik lang kung saan siya huminto. Kung saan naman, kung saan siya umunong ginamit. So, yan, pinapalitan niya. So, tatry ko siyang limisit kung pin na ito. Yan ang una kong gagawin. Yan. yung pin na okay. natin natin yung basic gamit tracer so ngayon kumuha ako ng isang sa pakiibol ng galing sa computer matangin natin kung magana so balik natin itong power magang natin ulit then balik natin ulit dito Buka natin ulit ng sata. Okay. So, siya. Ayan siya. Ulit na siya. Ngayon, try natin ulit ikamit ng DJ table. Okay. So, try natin ulit ang maglagay ng power table. On natin ito. Okay. Siya. Nung kanina, nung masarad yung 
mga artist na detected ngayon ang mga basis check mga artist okay so check natin ulit dun sa menu kapit natin ulit tong USB okay next please punta na ulit tayo sa main menu lagin tayo punta tayo sa system setup hard disk so yan o so yan guys o so na nakikita nyo ang total size natin lumabas na siya ang total size natin is 165GB ang premium na lang is 4 ay 604PMB so yan so yun na lang para magamit ulit natin yan ipo format natin yan para naman format so click natin itong formatin do you want to format hard disk? yes so siya yung format na disk formatin so ang pinaformat natin sa hard disk mabubura lahat na naman yan since hindi na kailangan ng may ari yung mga on kailangan na natin siyang format para magamit so pansinin nyo nagkaroon siya ng pre-size na 463.75 GB so okay na yun po ang ating tutorial so para sa hard disk not detected sa mga DVR